之前在独文谷对付独文的时候，没见你害怕。让你帮我看个病，吓成这样。哎呦，殿下原来是让我帮着。殿下，殿下，这是哪儿啊？是哪儿啊？关押雨泽的地方。那个花魁，你为何带我来这里啊？难道我与太后的事情泄露了，他要把我与那花魁关在一处？怕了吧？既然答应了，现在后悔已经来不及了。一定是发现了，韩云溪，你怎么那么傻呀殿下，莫非情况如何？回禀殿下，他中毒的迹象越来越明显。之前在独文谷对付独文的时候，没见你害怕。让你帮我看个病，吓成这样。哎呦，殿下原来是让我帮着。娘娘，素来听闻您毒术高强。所以今天想请您来看一看，这个雨泽到底是中了什么毒？哎呀，不早说，害我胡思乱想半天他可有接触毒的机会？回王妃娘娘，自从他被关进来之后，一直是单人毒箭关押，而且他身上的毒药和武器早就被手下搜走了。他应该没有机会接触到毒的。这不会有内奸吧？这些人可都是我的亲兵，不可能背叛我的。就怪了，那他最近可有什么奇怪的举动？绝食算不算？绝食？哦，对，属下想起来了，他前几日一口东西都不想吃，我们为了保住他的性命，每天只能给他灌米汤喝。那就奇怪了，如果他要藏毒的话，一定会藏在牙齿最里面那颗假牙里，可他一口牙齿都是天生的，那他会藏哪儿呢？米汤也是无毒的，米汤拿过来。哎，娘娘，娘娘舍不得，这人留着还有用呢，你不能杀他。哎，赶紧的。
，果然没错。他的鞋里有毒。正是，而且这是极为罕见的剧毒，名叫女毒。既然鞋里有毒，为何可以活到今日？既名为米毒，香客之毒便是米类食物。还好你们给他灌的是米汤，要是米饭的话，他可早就死了。哎，那属下有一点不解，既然他想自杀，那他应该多吃点才对啊。为什么要绝食呢？米毒听起来不可怕，但这一旦毒发的话，可比穿肠破肚还要可怕。可有解毒之法？这个毒十分的罕见，我得花一点时间去研究它。你给我三天时间，我回去好好研究研究。七少。那秦王狡诈谨慎，每次出府行踪诡秘，属下无能，未能查出羽泽被关押之处。都是我的错，我早该明白，龙飞也好不容易抓到了羽泽，肯定会秘密关押，严加看守。白苏，你这段时间找羽泽辛苦了，早点回去休息吧。要不要找太子和国舅？暂时不用，太子蠢笨，遇事慌乱，而且。国舅贪毒的案子就够他忙的了，如果把他们搅进来，只会坏事。可是，羽泽怎么办？秦王妃，七少是想从那毒丫头入手。这里干嘛？你在干嘛？我想要才能。虎骨。云溪，你随便闭眼想一想，就能写出这么多药方。你是不是读过很多书啊？还差几味药材，只能出去碰碰运气了。哎哎哎哎！云溪。你要出去，你带上我嘛。你上次给唐离吃蟹不止，你师兄罚你面壁思过，你忘了？你还是好好在这待着吧，省得你师兄又罚你。嗯嗯，云溪，嗯，不散。